ciac, si gira. Eh, vabbè, mi sono lasciato trasportare, scusate. Allora, inizia una serie di registrazioni oggi con cui andrò così a mostrarvi dei test, farò anche delle considerazioni a proposito della mia caffettiera e il San, la mostro, una moca. Devo testare lei, ma non per testarne la qualità, eh. mi è già stata consigliata da una persona di cui mi fido molto, dal Bedin Centro Acquisti di Orgiano, quindi la qualità è fuori discussione. Però a me quello che serve invece è comprenderne i parametri per fare un buon caffè. Quindi io vi consiglio questi video, più che altro perché dentro ci saranno contenuti che vi consentiranno di trarvi meglio con la vostra caffettiera. Poi diventa tutto più semplice se comprate proprio questo, naturalmente. Quindi ancora una volta è il criterio che ci serve, non tanto mh, la specifica cosa che andiamo a dire. Quanto caffè devo mettere in questa caffettiera? Come lo devo mettere? Che temperatura devo impostare sulla mia induzione? Eccetera, eccetera. Cose di questo tipo. Poi naturalmente parleremo delle tazzine, le mostro due. Queste sono anonimi, chissà che prima o poi io non riesco a trovarmi delle tazzine che vi piacciono. Non cominciate col dirmi mi piace la prima, non mi piace la seconda, eccetera, eccetera, perché ognuna delle due ha vantaggi e svantaggi. Poi ci serve una bilancia, sì, esatto, perché? Perché il caffè si mette a misura, non si va a vista, o perlomeno le prime volte è pesato, in modo da sapere quanto ne state mettendo, poi dopo un po' sviluppate l'abitudine, comunque ci sono dei trucchetti, dei consigli anche su questa cosa. E poi ovviamente il caffè, perché diciamocelo francamente, bere troppi caffè, troppo che non lo fa, almeno che sia buono, anzi che sia proprio il migliore. Questo è un monorigine Etiopia, mi è stato dato per tutte queste prove da manifattura caffè, il test non è sul caffè, perché? Perché il caffè, questo caffè, è della qualità massima. Mm, quello che mi serve invece è testare questo caffè con la mia caffettiera, cioè andare a capire come devo usare questo specifico caffè con quella specifica caffettiera. Ovviamente ringrazio Alessandro, che è uno dei titolari della manifattura caffè, perché molte delle informazioni che vi darò in questi video arrivano da lui, perché io non sono esperto di caffè, un executive chef sono. Poi cos'altro ci serve? Un contenitore per le pesate e un cucchiaino, sì certo, perché nella vita serve anche un cucchiaino. E poi naturalmente ci serve il, il gong. Oggi la mia vena spirituale è particolarmente forte. Il video, perdonatemi, sarà un po' frammentato, nel senso che mi vedrete andare avanti, indietro, taglierò il video in vari punti e così via, perché non ho un cameraman, quindi non ho qualcuno che mi possa seguire. Anche i toni del, della voce, l'altezza cambierà, perché in funzione del fatto che sono più vicino, che sono più lontano e non posso tenermi l'auricolare eh, a filo. Accontentatevi, sono nella cucina di casa mia, nei ristoranti il tempo per fare queste cose non ce le ho e quindi vi beccate questo e, e, e questo è. Iniziamo subito, ok? 